Jonas. Hoi en leuk dat jullie kijken naar de vrijheid van een beperking. Ik ben Jeffrey en vandaag hebben we een interview met niemand minder. Maar ik bedoel dan ook echt niemand minder dan Gilbert de Hurricane Yvel. Hij is, uh, je kunt hem natuurlijk kennen van Pride, UFC, Showtime of van de Professional Curling. Maar dan gaan we direct allemaal vragen. Maar eerst dit, vergeet niet te liken, niet te delen en te abonneren. En... Uh, Blijf tot het eind kijken, want de laatste vragen, dat zijn de beste. Gilbert Ivel, goedendag, hoe is het met u? Ja, lekker. Met jou? Ja, ook goed, ook goed. Lekker uh, voorbereid en uh, nou een heel mooi interview gaan maken. Right, nou, ik, ik heb er zin aan. Ah, top. Oké, okay, eerste vraag. Uh, dit komt uh, van een uh, kijker af uh, en van mij. Ik, uh, luid als volgt. Uh, wat trok u aan in de kickboxwereld en waarom bent u overgestapt naar MMA? Oh, ehm. Um, nom 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 Wat mij aantrok, denk ik. Nou, wacht, goede vraag. Ik ben eigenlijk gaan kickboxen in Hengelo. Ja. Ehm. Um, ja, het was, het was stoer. Ik deed eerst voetbal. Mm-hmm. En dat is helemaal niet stoer. Tegenwoordig helemaal een slappe hak. Ik op de grond liggen de hele tijd. Maar dat vond ik stoer. Ik had uh, de film Bloedsport gezien. En ik dacht, wat geweldig is het om naar het buitenland te gaan. Om daar een toernooi mee te doen. Te gaan. En te winnen. Uh, toen ben ik gaan kickboksen bij Erik Maatman Onk. Uh, toen kwam ik hier in, de, kwam ik in Amsterdam. En uh, uh, daar trainde ik met Lucien. En we trainde kickboksen. Maar er was, uh, viel een uh, vrietfeit uh, partij viel eruit. Mm-hmm. Invallen. En uh, zodoende ben ik uh, eigenlijk in het uh, MMA vrietfeit terechtgekomen. Zonder ooit een kickboxpartij gevochten te hebben. Oké. Okay. Is dat? Ja, dat is, dat is een goede antwoord, moet ik zeggen. <laughs> um, volgende vraag. Vroeger toen ik uh, free fights keek, dan was u was vrij dun. Kunt u vertellen wat u gedaan heeft en uh, uh, gebruikt heeft om zo, uh, om zo te worden zoals u nou eruit ziet, zeg maar? Veel trainen of uh, veel uh, chips eten of weet ik veel. <laughs> uh, ja, ik was, wat, denk vijf. Max 97 kilo. En toen vocht ik, uh, moest ik weer Sam, Sam Schild vechten. Oké. Okay. Je moet creatine gaan gebruiken. Dan weet ik veel hoe dat moest. Dus ik nam scheppen creatine en nog meer en nog meer en mm-hmm. nog meer. En daar uh, kwam denk ik, uh, nou ik ben zeker 15 kilo daarvan aangekomen als er allemaal vocht. En vanaf toen eigenlijk uh, pff, werd ik gewoon dik. <laughs> <laughs> Oké, okay. ja dat kan ook natuurlijk. Ik ben nu wel veel aan het trainen. Ik zit ook nu aan de, uh, aan de creatine toevallig. Um, ik ben heel veel aan het fitnessen. Uh, maar ja. Ja, gewoon dit man. Uh, ja, een gegeven moment train je minder. Ja. Weet je, trainen, toen uh, Lucien trainden wij uh, wat, drie keer op een dag. Zeven dagen in de week. Nou ja, vijf dagen in de week. En dan ben je natuurlijk ook uh, wat twintig jaar. Mm-hmm. Ik ben nu twee keer zo oud. En ja, dan zit de training is wel veel, maar minder intensie natuurlijk. En uh, ja, uh, uh, ja, nu ben ik gewoon een stukje groter. Maar ja, inderdaad, iets uh, uh, veel eten en uh, veel, <laughs> veel eten snoepen. Ah, oké. Okay. <laughs> en dan weten wij dat ook weer. Um, in, uh, je hebt voor uh, heel wat organisaties gevochten. Um, waarvan zo uit mijn hoofd Pride, uh, UFC en It's Showtime. Um, welke van die organisaties vond u het beste, zeg maar, waar u het meest geleerd heeft? Mm, ja. Oh, leren, leren. Maar ja, het zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk gewoon allemaal uh, galas waar je gewoon moet vechten. Uh, het maakt in principe niet uit welke organisatie dat was. Uh, ik denk dat ik toch met rings, eigenlijk rings... Holland, Rings, Japan, het meeste, ja, ze was het mee beginnen. De meeste partijen mm-hmm. heb ik daar, uh, uh, ja, daar heb ik het meest geleerd eigenlijk. Toen was het allemaal nog leuk en ontspannen. En dan ga je naar uh, Pride, dan begin je het echte geld te verdienen. 
en dan ga je naar UFC en daar gaat het eigenlijk alleen maar om geld en ja, dan is het, ja. Dus ik denk eigenlijk rings, rings, uh, tour te handle, uh, een beetje het begin van mijn carrière, dat ik, het leukste, ik denk dat het de leukste was en ik daar de meeste, meeste heb geleerd. Oké, okay, en welk land vindt u het mooist om heen te gaan, zeg maar, voor de wedstrijd of gewoon voor de omgeving? Want u heeft heel wat gezien van de wereld. Ja, eh, uh, moeilijk. Nou ja, uh, Hawaii was mooi, uh, super mooi, maar uh, super ver. Hawaii is, wat is het? Van hier naar Amerika is het, wat, wow, achter die vliegen, dan twee keer overstappen van vijf uur. Uh, ja, kleuren zijn weg, dus maar Hawaii is wel heel mooi. Uh, dan hebben we Japan, super ver. Twaalf uur vliegen. Ja. Uh, saai om heen te vliegen. Uh, het is wel de, 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 de mecca. Mecca van het versport, weet je. Ja, we willen allemaal naar. Uh, we willen allemaal. Japan is een mek. Als je daar niet gevochten hebt, dan heb je nog niks bereikt. Weet je. Japan ja. is toch het land van het vechten. Um, nou, Hawaii is natuurlijk het mooist. Uh, maar het is allemaal zo ver weg, dus dat schiet eigenlijk allemaal niet op. Dus eigenlijk vind ik gewoon lekker liever om de hoek. En gaan we naar uh, Spanje of Turkije op vakantie of zo. Oké. Okay. Nice. Je hebt uh, aardig wel wedstrijden gehad. Uh, je hebt ook aardig wat schade opgelopen, lijkt mij. Ben jij um, niet bang dat dat op latere leeftijd erger wordt? Nou, zal ik eerst een geheim vertellen? Ik heb helemaal geen schade opgelopen. Ik heb... Nou, het meeste uitgedeeld. Ik heb misschien de partij tegen Jos Benet heb ik wel wat klappen meegekregen. Uh, partij tegen uh, ja, Bob. Bob... Uh, Bob drie, we hebben elkaar goed in elkaar geslagen, maar eigenlijk uh, heb ik geen schade. Nee, okay. ik uh, absoluut niet. Ik uh, uh, ben nog helemaal helder, helemaal scherp. Ik, uh, nee. nee, gelukkig uh, ben ik een van de goede <laughs> die goed in weg is gekomen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik heb denk ik in mijn hele carrière uh, drie keer blauw gehad of zo. Of twee keer blauw gehad. Dat is uh, uh, niet veel. Nee, precies. Tegen Jos Benet had mijn kop echt in elkaar. Mm -hmm. En tegen de bel voordat ik een blauw oog. Maar verder uh, heb ik geen partij gehad waar ik, uh, waar ik echt een blauw oog of iets of echt, uh, echt, echt klap heb gehad. Absoluut. Oké, okay, dat, is, dat, dat is alleen maar mooi. Dus uh, hoe, is jouw sta hoe is jouw stand dan? Hoe sta je in de verdediging? Nou ja, niet, want ik val meestal aan. <laughs> Goeie apel is de beste verdediging. Ja, ben ik het mee eens? Ben ik het helemaal mee eens? Ja. Ja. En de partij die ik allemaal verloor, dat was meestal op punten. En dat was meestal uh, dat ze op de grond hielden en half uh, de hele tijd. En de meesten wouden niet met me staan. Die trokken me dan naar de grond en dan waren we op de grond aan het knokken. En daar konden ze het meestal niet afmaken. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan uh, verloor ik op punten. Maar uh, dus ja, ik heb ook een, keer een paar klappen gehad natuurlijk, maar het is niet zo dat ik, uh, net zoals de gast in de UC, echt oorlogen uh, heb gevochten heen en weer. Ik, uh, ik was toch de meeste die het uit, ik was toch de meeste aan het uitdelen. Oké, okay. dat is uh, heel dat is, mooi. Uh, um, nou komt de vraag van een kijker, dit is uh, van Jelle Burn. Um, heeft, u ooit, uh, heeft u ooit knock-out geslagen geweest en tot hoe lang duurt dat? Ik ben, nee, ik ben nog nooit een knock-out gegaan, ik ben wel eens neergegaan en hoe lang het duurt, ja, niet, ja, ja, je bent gewoon, um, ja, ik kan het beste uitleggen, als jij thuis in het donker, je zit thuis, mm -hmm. het, is, het is avond, het is donker en je hebt het lichtje aan en eentje valt het licht uit, kotsluiting, ja, je zit even niks. En dan, uh, en dan uh, nou, binnen uh, een paar seconden gaat ping ping gaan de TL aan, weet je, ping ping. Of ik kan het ook bij anders uitleggen. Je loopt de gym, gymzaal in, hè, vroeger, de gymzaal op school, het was nog donker. Mm -hmm. Je zoekt eventjes naar het lichtknopje en dan doe je klikken, ping ping, poef, en heeft in één keer is het licht. <laughs> dat is een beetje als iemand, als je uh, 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 op weg wordt geknepen of uh, neergaat, weet je. Uh, 
Uh, dat is even kortsluiting in je hoofd. Uh, dus je, ja, je, je bent de boel even kwijt. Mm-hmm. Uh, zoiets, weet je, van uh, wat gebeurde er, weet je? Dus dat, maar, okay. maar het is niet echt uh, knock, knock-out gegaan, maar het is wel een beetje zo, zo'n gevoel. Oké. Okay. Uh, dit is uh, een vraag van een andere kijker, Jessica Matigs. Um, welke wedstrijd was de beste en welke is je altijd bijgebleven? Ja, de beste. Maar ja, de derde goederen is er natuurlijk één trap, dat was over. Nou, en natuurlijk ook tot Medina was één knie, was, was het over. Um, tegen, hoe heet hij nou ook weer? Uh, Pedro Rizzo was natuurlijk breed, goed. De, Breed, gewoon op ground, een paal, dan ging goed slapen. Ja, uh, oh, nou ja, tegen Sam Schild was natuurlijk uh, een goeie, want hij vocht van Pankras, ik was Reigns. Mm-hmm. En uh, ja, nee, Sam is natuurlijk uh, vier keer K1 kampioen geweest. Ja. Maar ja, ik wil verslagen, dus dat ja. Uh, ja. Je hebt eigenlijk wat ervaring, je geeft nou les aan kinderen, maar zijn daar kinderen die zijn, daar zie je potentie in? Of zijn het echt kinderen van uh, uh, zelfweerbaar, zeg maar, dat, je, uh, dat hun leeft om zelfweerbaar te zijn in het leven? Alle twee. Um, ja, ik geef gewoon een, een groepsles, dus dan zitten er een paar tussen die, met, die echt talent hebben. Er zitten mm-hmm. een paar tussen die, ja, die geen talent hebben, een paar tussen die, uh, die weerbaarheid schenen, weet je, die, die echt in alles zitten, zitten tussen. En, maar ja, de jongste is 4 en uh, de oudste is 12. Uh, ja, nou, dan gaat het gaat, Ik heb nog een groep die gaat tot 16, maar ja, ja die hebben zelf wel geen ambities om uh, echt de, de versportwereld in te gaan. Mm-hmm. Uh, maar nee, je zit van, je zit van alles wat tussen. En, uh, en, en, maar de ene maand kan eentje zoveel talent hebben, het gaat zo goed gaan en voor het weet is hij 16 en dan uh, zijn ze aan het blowen en hebben ze een vriendje of vriendinnetje en dan is het ineens in één keer over. Um, maar nee, ja van alles en nee, ik probeer ze gewoon lekker uh, te leren uh, beter te worden, betere vechters, betere kinderen en vooral plezier te hebben. Ja? Met, ja. Oké. Okay. Um... Je, hebt, uh, uh, je traint uh, onder andere bij Mike's Gym. Um, hoe is dat ontstaan? Want ik weet dat jullie al heel lang samen trainen. Maar hoe is dat exact ontstaan? Die ja. vriendschap of die trainingsband? Of hoe het Eigenlijk, zo... ik, ik zit er volgens mij... Uh, ik heb er maar Mike laatst over. Volgens mij train ik er nu... Goed zeg hoor. Zes jaar eigenlijk nog maar. En um, dat kwam doordat ik uit Amerika kwam ik in Zaandam te wonen. Mm-hmm. En toen ik een tijdje bij Bob getraind. Mm-hmm. En um, uh, uh, op een gegeven moment een gesprek met uh, Arnoud uh, uh, Ritsma, Ritsma is mijn fysio. En die, uh, die, die, die was bij Mike. Hè? En dat is echt letterlijk om de hoek. Bob is een stukje verder weg. Mm-hmm. En ik was maar vijf uur rij voor mij. En uh, ja, dan kon ik dan s'morgens, uh, want ik werd weer zo dik, <laughs> dan kon ik dan s'morgens een beetje gaan trainen. Mm-hmm. Uh, ik ga boksen, ik heb een keer bokstraining uh, meegedaan. En toen zei Mike van, weet je wat, ik doe s'morgens elke ochtend, uh, ik doe Mike elke ochtend van zes tot whatever, train ik zelf. Mm-hmm. Dus ik een keer mee. En uh, nou, ik heb een keer meegegaan. Die dag erop weer, en die dag erop weer. En dat zit, ja. Uh, yeah. Maar in het begin uh, had mij, vond mij, ik, ja, die eigenlijk is gek, ik weet het niet, uh, weet je, maar vrij, geef me kans. En uh, het klikte. Hij, uh, dat zei hij later, ik moet eerlijk zeggen, van dat ik het begin niet echt wist met je, maar uh, het is gezellig. En we zijn nu zes jaar verder en ik denk dat we in die zes jaar, zeker de laatste vier jaar, elke ochtend samen hebben getraind. Van uh, vijf uur op, zes uur op de sportschool en dan trainen. Dus uh, we hebben helaas, helaas nog nooit, heeft hij nog nooit mee in de hoek gestaan. Dus okay. dat moet eigenlijk nog een keer komen. Uh, ik kwam er twee, ik kwam er twee keer, kwam, ik kwam er niet van. Ik heb twee, twee, twee keer gevochten in de laatste vier jaar. Mm-hmm. Nou. Maar ja, ja, nee, ja het is, uh, het is uh, superleuk, gezellig, leuk. Uh, ik leer heel veel van hem. Um, ik sta om vijf uur op. 
We gaan naar de sportschool toe, dus binnen ik om zes uur. En dan zitten we van zes tot zeven praten. En dan hebben we het over van alles. En over, ik leer, ik leer, weet je. Mm-hmm. Iemand die alles op een, die veel, die veel dingen anders ziet dan andere mensen. En, um, en je, moet, ja, je moet een beetje geduld hebben en gewoon luisteren. En, want uh, hij vertelt je eigenlijk waarom, hoe of wat. En je hebt, ja, het is super interessant. Hij is gewoon anders dan anderen. Hij zijn visie op alles. En uh, ja, die deed gewoon heel veel van hem. Mm. En, uh, weet je, en, uh, ja, nou, ja, we zijn nu met boksen bezig. Ik leer, ik leer heel veel boksen van hem. En ja, niet alleen boksen, gewoon alles. Ik leer echt alles van hem. Ik, uh, weet je, uh, als ik niet vertel, of zegt hij van, ah, dat zie ik anders. Mm-hmm. <laughs> nou, dan moet je even wachten. En, uh, dan, komt het, dan vertelt hij hoe hij het ziet, en waarom hij het ziet, en waarom hij het zo ziet. En, en misschien, misschien, in het begin denk je er anders over, maar dan legt hij het uit en denk je, oké, okay, nou, jouw kant uh, begrijp ik. En, uh, ja. en uh, zodoende leer ik je weer, uh, ik leer echt heel veel. Elke ochtend, <laughs> ja. Dat is alleen maar mooi, je bent uh, nooit te oud om te leren. Je moet er alleen nee. voor open staan. Ja. ja. Oké. Okay. Gilbert, zoals we allemaal weten, uh, jammer genoeg is er anderhalf jaar geleden corona geconstateerd hier in Nederland en het is een pandemie geworden. Er is een lockdown geweest, er is uh, ja, uh, avondklok geweest. Hoe ging jij daarmee om met de lockdown als eerst? Want de sportscholen gingen dicht en ik neem aan dat uh, ja, u hangt van sporten. <laughs> Hoe bent u daarmee omgegaan om op conditie te blijven en zo? Uh, ja. ja het eerste was het natuurlijk kut. Want uh, buiten conditie uh, had ik natuurlijk uh, vecht niet meer. En ben ik personal trainer. En uh, ja, ik raak aan mijn kant kwijt. Dus ik kon mijn werk natuurlijk niet doen. Uh-huh. Uh, ja, dat was natuurlijk uh, het, het meest vervelende. Uh, ja, dan heb je natuurlijk een tijdje dat je gewoon ja, niks doet. Ja, je, je kan niks. En dan uh, begin je te vervelen en dan, dan moet je toch wachten. Dan ga je een beetje buiten, een beetje rennen, een beetje hier, een beetje daar. En gelukkig heb ik een gabber die heeft een, 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 een soort spotschooltje gemaakt in zijn, in zijn bedrijf. Dus daar kon ik altijd terecht. En dus daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte, de grootste tijd, de grootste, ja, de grootste tijd erom gegaan. In mijn omgeving zijn heel veel mensen die zijn daardoor depressief geraakt. Wat heeft u gedaan om positief te blijven en wat was uw boodschap en nog steeds voor de mensen die ja, jammer genoeg door de situatie niet meer zo helder zien? Ja, nee, ik ben een heel positief persoon. En uh, ja, dat is een goede vraag trouwens. Voor een goede vraag. Dank je. Ja, ja kijk. Ja ik, zorg, ja, ik zorg dat ik altijd... Ja, ik ben gewoon een positief persoon, weet je. Uh, ik ben gezond. Mm-hmm. Uh, ik heb een hond. <laughs> heel belangrijk, heel belangrijk. Ja, weet je, het leven is fantastisch. Ja, we, mogen, ja, we mogen niet meer met z'n allen op het terras. We mogen niet in de club. We mogen niet in de... Ja, we kunnen we kan maar werk doen. Dat is vervelend. Maar verder, ja, we zijn toch gewoon allemaal gezond, weet je. Uh, zo, nu in Israël... Uh, in, Palestijn, uh, uh, Palestijnië is dat. Even oorlog, weet je. Nou, ik denk dat het een stukje, een stukje erger is dan dat we hier een beetje binnen moeten ja. blijven zitten, toch? Ja. En ja, je moet er gewoon het beste van maken. Weet je, ja, uh, ga iets anders doen, man. Ga een boek lezen, speel Xbox of uh, okay. zoek een dinnetje. Whatever, weet je. <laughs> Ja, ik ben een positieve persoon. Goed zo, dat is alleen maar mooi. Ja, ik, uh, ik, ik word daar niet heel veel depressief, niet heel depressief van als het zo is, als het zo is gebeurd. Oké. Okay. Spasscholen gaan misschien weer open? Wat zijn jouw plannen? Ja, uh, lesgeven. <laughs> <laughs> dat snap ik, dat snap ik, maar... Ja, hey, lesgeven. Ja. Nee, ik moet gewoon lesgeven. Ik, uh, ik, als we... Uh, dus het woensdag zou het open gaan, toch? Ja, ja het, onder voorbehoud, hè, want ja. maandag moeten we nog kijken. Maar ik heb al uh, een paar klanten, die staan al te, te strakkelen, te springen. Goed ja. zo. Ja, dat moet gewoon doorgaan. Mooi. Wat is jouw record? Uh, geen idee. Geen idee. Ik heb geen idee. Ik zou al eens 75 tot 80 partijen hebben gevochten. 
echt waar, echt waar. Oh, zoiets. Dat is veel. Ja, volgens mij wel. Misschien overdrijf ik hoor, maar het zijn niet veel meer dan 60. <laughs> Oké. Okay. Ik heb geen idee. Moet ook helemaal niet. Uh, je bent zo goed als je laatste partij. Ik heb mijn laatste twee partijen gewonnen, gelukkig. Dus, uh, okay. ja. Ik heb nog een paar vragen als de camera direct uit is. Um, maar ik wilde u alvast hartelijk bedanken voor de tijd die u mij gegeven heeft voor met u te zitten. Dank je wel daarvoor. En vergeet sowieso niet te liken, niet te delen en te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van de vrijheid van een beperking. En plotters!